and also you can take advantage of our 23 online churches wow 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 which are available in all the major languages of india and apart from that we have three special churches one is for teenagers called tufani and gyani teens one is for children online children church and apart from that we have a special program for deaf and dumb apart from that you can watch them in odia telugu tamil gujarati kannada tullu english hindi chhattisgarhi rathuri bareli assamese marathi punjabi nepali konkani malayalam sindhi bhojpuri bengali and in malwani thank you god bless you O oh, Master Jesus, you are the reason that I live. Hallelujah, you are the pillar that holds my life. You are the reason I live, I move. You are the reason I live, I move. Master Jesus, You are the reason I live, I move Master Jesus, You are the reason I live, I move Yes, O oh Lord, You are You are the reason I live, I move Oh, Master Jesus You are the reason I live, I move Master Jesus You are the reason I live, I move Master Jesus, you are the reason I live, I move You are the pillar, you are the pillar that holds my life You are the pillar that holds my life my life hallelujah yes lord yes lord and now to ancient christian in the name of him and the snail of bandana first prayers 1 timothy 2 1 and 2 and now sagara manishar ko naam sarva bhakti odu gana todum kuda savadana tin swastha din ulla jeevanam kali kenda din விசேஷார் ராஜாக்கள் மார்க்கும் சகல அதிகாரஸ்தர் மார்க்கு வேண்டி யாஜனையும் பிரார்த்தனையும் பக்ஷவாதமும் ஸ்தோத்திரமும் செய்யணும் என்று நான் சகல தினம் உண்மை பிரபோதிப்பிக்கணும் ஆமே ஃபர்ஸ்ட் ப்ரேர் பாயிண்ட் இந்த நம்மள வேக்சினேஷன் இல்லாத ஆக்க வேண்டி நமக்கு பிரார்த்திக்க ஏசுன நாமத்தில் எல்லா பாலிசிஸ் இல்லாத ஆக்க வேண்டி நமக்கு பிரார்த்திக்க ஏமென் இனி அந்நிய பாஷையில் பிரார்த்திக்க நன்றி கர்த்தாவே 
rei brahatra ke bahara boshala gracia mantoro bazeke masaka bantoro masali bahara boshala gasaka karibhantoro rei krabaha zaga bauzeli krabaha shatali kamanto antra baziga bahazaga bauzela brahashala bazeke mantali kamantoro antra hazeke bahazela brahata romanteri Alu zagali prakatela prakatela rei krabaha shaka saka masala brasya mantoro rei braha saka boshala baha saka boseli brantoro haleluya haleluya raka bazaka brasiga grantari mahala boshala baha saka bosenta ne mahantoro rei braha saka bahanto kobali kaba shaka boseli mentari mahante ni mahaza baha sila mantoro Haleluya haleluya nanni kartave nanni parshutarave prarthana karta nanni kartave eshida namata tanne amen second prayer verse ecclesiastes 11:3 megam vellam kondu narinnal bhoomi pe vriksham tekkotu vadakotu veenal veen adutha tanne kidaku amen adutha verse matthew 9:37 koyitu valaru undu satyam வேலக்காரோ சுருக்கம் ஏமன் செகண்ட் பிரேக் பாயிண்ட் இந்த நம்ம ஆத்மாவில் அந்நிய பாஷையில் பிரார்த்திக்கலாம் எல்லா மனுஷரும் லோக வெம்பாடும் ஆள்காரு ரெக்ஷரேட்டு வராம் வேண்டி தெய்வத்தின் ராஜ்யத்தில் வராம் வேண்டி நமக்கு பிரார்த்திக்கலாம் ஏமன் இனி அந்நிய பாஷையில் நன்னி கத்தாவே நன்னி பர்சு பார்ப்பாவே ரீ காபாரா காலி பஹாஷா கட்டார மாந்தோ Mangra bazi ka bahasa ka bantoro bahasa ka ri bahara boshala ri brahasa ka mando zala mantra hasa ke mantu mandri bahali ka bahasa ka teli ka hasa ka mazia mantu raga ri brahasa ka gracia pratani krabahadoro grantri mahala boshala bahasa ka azila boshala ri brahasa ka ramaha ka teli mantoro masa ke Mandari bahali ka bahasha ka teliga bazila antra mazza ka bahan ru brahasha ka baziga mantro mazil ali garabasha telikra basa ka boshala brazila manto ko bari ka mandara andra basa ka bahazali bahantore rekali bahasha telika mahazza ka bazil ali gabantoro haleluya razza ka bahasa ka kriba kriba ri brahasha ka Mandari Mahalika Bahashaka Telika Baziga Mantro Masaki Bahadi Erika Bahala Boshala Masaki Mantoro Haleluya Haleluya Raka Basaka Bazili Mantaru Gabraha Seki Boshala Boshala Rasiki Gracia Mantare Bahashaka Telika Mantoro Libra Hassa Telika Mahadari Mashala Prabhu Libra Hassa Ke Mahan Libra Hassa Ke Mantoro Haleluya Haleluya Nani Kartave Nani Parshutatmave Prathana Karta Nani Kartave Eshida Namata Tanne Amen Third prayer verse 1 Timothy 2.4 Avar Sagala Manisharu Reksha Prabhikyanum Satya Tindi Parijnanathal Ettuvanam Kichikinu Amen Third prayer point In the Namal Kudumatina Relatives Nibedi Prathikya Avar Reksha Prabhikyanum Avar Kartave Ne Sui Garikya Mendi Namaku Prathikya Amen Inni Anya Bashele Prathikya Hallelujah ஆசிசகலிகா Nendari bahashala basake bahatar manto ko masake antra basake mashala gaishen zage mahant ko basaka brashala vi brahasa telika bahara bondar bahasaka boshala brondari mahar bahasa antra basake bahasi chakal manto haleluya reke mazika bahasa telika bahara bondar antra bahara bahashaka saka basila bon zagri bahanto lingara mandere an saka bahasa telika bahara boshala basiga grantari mahala ko shala bahasa kamantoro haleluya haleluya nanni kartave nanni parshutatmave prarthana karta nanni kartave eshida namata tanne amen
Oh, blessed be your name. Oh, my Lord, I sing glory. Yes, we sing glory. We worship. Yes, oh Lord, I worship. I voice Blessed be your name Blessed be your name Blessed be your name Lord I worship you Blessed be your name Blessed be your name Blessed be your name Blessed be your name, glory to your name. We sing glory to your name. Glory to your name. Oh Lord, we worship you. Lord, I worship We glorify your name. Blessed to your name. Glory to your name. We sing glory to Jesus is his name. Jesus is your name. Lord, I worship you. Jesus is your name. Jesus is your name. Jesus is your name. For your word is true. Jesus is your name. Blessed be your name. Blessed be your name. Oh, blessed be your name. Blessed be your name. Lord, I worship you. Blessed be your name. Blessed be your name. Blessed be your name. For your word is true. Blessed be your name. Lord, I worship you. For your word is true. Blessed be your name. Oh, yes, O oh Lord. We bless your name. We glorify you, Lord. Yes, O Lord. We worship you. We honor you. We exalt your name. O oh, Jesus, we praise you. ഞായറാഴ്ചയാസ്പദമായിരിക്കുന്ന <laughs> നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവത്തിങ്ങളിൽ നിന്നും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കൃപയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകട്ടെ ജഡം സംബന്ധിച്ച് ദാവീദിന്റെ സന്തതിയിൽ നിന്ന് ജനിക്കുകയും മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കിയാൽ വിശുദ്ധിയുടെ ആത്മാവ് സംബന്ധിച്ച് ദൈവപുത്രൻ എന്ന് ശക്തിയോടെ നിർണയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നവനാലല്ലോ ഞങ്ങൾ ആലേലൂയാക്കലോമിയിലൂടെ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ ശ്രദ്ധിക്കാം മരിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള പുനരുത്ഥാനത്താൽ വിശുദ്ധിയുടെ ആത്മാവിനനുസരിച്ച് യേശു ശക്തിയോടെ ദൈവപുത്രനായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു അവനെ നീക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവപുത്രൻ എന്ന പ്രയോഗത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം ശ്രദ്ധിക്കാൻ വളരെ മനോഹരമായ മറ്റൊന്നുണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുള്ള ദൈവം എന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭൂതന്മാർ അവനെ ക്രൂശിച്ചത് അവരുടെ നിയമപ്രകാരം യേശു താൻ ദൈവപുത്രനെന്നും ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ തന്നെ ദൈവത്തിന് തുല്യനാക്കി എന്നാൽ യേശു തന്നെ ദൈവം ആലേ ലൂയ 
അതാണ് ബൈബിൾ കാണിക്കുന്നത് തീത്തോസ് രണ്ടിന്റെ പതിമൂന്ന് പതിനാലിൽ അവനെ മഹാദൈവം എന്ന് വിളിക്കുന്നു നാം ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശയ്ക്കായിട്ടും മഹാദൈവവും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ തേജസ്സിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്കായിട്ടും കാത്തുകൊണ്ട് ഭക്തിയേടും പ്രപഞ്ചമോഹങ്ങളും വർജിച്ചിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ സുബോധത്തോടും നീതിയോടും ദൈവഭക്തിയോടും കൂടെ ജീവിച്ചു പോരേണ്ടതിന് അത് നമ്മെ ശിക്ഷിച്ച് വളർത്തുന്നു തീത്തോസ് രണ്ടിന്റെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് ഈ യേശുവിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഹാലേ ലൂയ അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികൾ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ യേശുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന് ശേഷം അവൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് സംസാരിക്കുകയും അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ബൈബിൾ പറയുന്നു ഇത് പറഞ്ഞ ശേഷം അവർ കാണുകയും അവൻ ആരോപണം ചെയ്തു ഒരു മേഘം അവനെ മൂടിയിട്ട് അവൻ അവരുടെ കാഴ്ചയ്ക്ക് മറഞ്ഞു പോസൽ പ്രവർത്തികൾ ഒന്നിന്റെ ഒൻപത് അവൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറുന്നത് അവർ കണ്ടു അവൻ പെട്ടെന്ന് അപ്രത്യക്ഷനായില്ല അവരുടെ കൺമുൻപിൽ ആരോപണം ചെയ്തു ഹല്ലി ലൂയ അവൻ പോകുന്നേരം അവർ ആകാശത്തിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കി അപ്പോസൽ പ്രവർത്തികൾ ഒന്നിന്റെ പത്ത് എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു ഹാലേ ലൂയ ഈ ലോകത്ത് നടന്നിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മഹത്തായ കാര്യം അതായിരുന്നു യേശു അവൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നി നിൽക്കുക മാത്രമല്ല ശാരീരികമായി ആരോപണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അവൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ അവർ അവനെ നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ച രണ്ടു പുരുഷന്മാർ അവരുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു ഗലീല പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങൾ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് എന്ത് നിങ്ങളെ വിട്ട് സ്വർഗാരോപണം ചെയ്ത യേശുവിനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നവനായി നിങ്ങൾ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ അവൻ വീണ്ടും വരും എന്ന് പറഞ്ഞു ഹോസ്റ്റൽ പ്രവർത്തികൾ ഒന്നിന്റെ പതിനൊന്ന് ഇതേ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഇന്ന് നാം ലോകത്തോട് മുഴുവനും നടത്തേണ്ടത് ഹാലേ ലൂയ യേശു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റുവെന്നും അവൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരോപണം ചെയ്തുവെന്നും ഈ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാവരോടും പറയുക അവൻ വീണ്ടും വരുന്നു ഈ നല്ല വാർത്തയിൽ ആയിടത്തും അറിയിക്കുക എന്നത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയാണ് യേശു വീണ്ടും വരുന്നുവെന്ന് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരെ അറിയിക്കുക അവർ സങ്കല്പിക്കുന്നതിലും വേഗത്തിലാണ് അത് ആലേ ലൂയ സ്തോത്രം എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം എനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവരോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാനുള്ള എന്റെ ഉദ്ദേശത്തിൽ ഞാൻ ധൈര്യശാലിയും ആവേശകനുമാണ് കാരണം ഞാൻ ഈ ലോകത്തിൽ കർത്താവിന്റെ മഹത്വവും നീതിയും വഹിക്കുന്നവനാണ് അവന്റെ കരുണയുടെയും കൃപയുടെയും വിതരണക്കാരനാണ് ഇന്ന് ജനതകളുടെ മേൽ നീതി പകർന്നിരിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായി ആത്മാക്കളുടെ ഒരു മഹാപ്രവാഹം ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് വരുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ അലേ ലൂയ സ്തോത്രം തുറന്നുള്ള പഠനത്തിന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാവുന്നതാണ് റോമർ പത്തിന്റെ പതിനാല് റോമർ കഴിയലേഖനം ഒന്നിന്റെ പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങൾ ഹാലേ ലൂയ സ്തോത്രം ഇറാക്സിഡി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കട്ടെ ഈ പകൽക്കാലം ആമേൻ സ്തോത്രം ഹാലേ ലൂയ ഈ സുവാർത്ത അറിയിക്കുക എന്നുള്ള ആ വലിയ ദൗത്യം നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കാം ഹാല ലൂയ സ്തോത്രം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആമേൻ സ്തോത്രം ഹാല ലൂയ ആമേൻ സ്തോത്രം വഴി കാട്ടലിലൂടെ എപ്രകാരം മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് ആമേൻ സ്തോത്രം നമുക്ക് ദൈവത്തോട് ആലോചന ചോദിക്കാം അതിന് പ്രകാരം ദൈവം നമ്മെ നടത്തട്ടെ ഹാല ലൂയ സ്തോത്രം തുടർന്ന് സാക്ഷ്യത്തിനുള്ള സമയമാണ് സാക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഏവരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ദൈവം നമ്മെ സമൃദ്ധിയായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേൻ ആമേൻ ഹാലേ ലൂയ My name is Esther Efiong from Lagos, Nigeria. And um I had navel infection from birth. So from age 1 to like 14, my mom was nursing it. But from then I went back to school. So basically I was I was um I had to dress in a particular way so I don't have to wound myself or get hair to enter inside and all of that it has been like that for for a very long time for 20 years actually i have a hole around my navel and um it comes with severe pain it also comes with um dead water and a lot of things 
I was actually going through a lot of things that period of time. I was just taking care of it. You know how you wake up and do your daily routine at home. I wake up, brush, then I'm also cleaning my navel. Like it's now part of me, something I have to be doing every day. Something must definitely trigger it then. The pain will be intense. I could be on the floor for eight hours straight. I won't even move. Most times in the morning, I won't be around my friends. Because somebody will be like, I'm perceiving something. And I'm like, okay, where is it coming from? And so I was just self-conscious. I was inside. If you don't see me inside, maybe definitely I'm inside. Is it I'm sleeping? Oh, but I'm just inside the house. You won't find me outside. So you won't have to say anything like you're perceiving this or you're doing that. Last year, I came back to Lagos after the whole... I came back to Lagos last year, October. I was not really interested in the whole healing stream and coming out. Our center was at home, our house. They actually forced me to come out of the house that particular Saturday. And I did. And when pastor said we should pray, people were already sharing their testimonies. I was praying. I just wrapped my hands around my body and I was praying. I command those open wounds to be healed. The arms are to be healed. And the body to be cleansed. You devils of uncleanness. Come out in Jesus' name. Get out of those wounds. Get out. And we all went home, funny enough, we went home. The next day was Sunday, and um, I was just outside doing my regular to come to church. I was cleaning my shoe. I just took my eye down. Fortunately, <laughs> the hole had sealed. I was like, this hole has been here for over 20 years plus. How is that possible? I was not sure. So I was like, let me not start. Because I screamed, literally. I stood up from where I, I shouted. The, but I just came. I said, what if? Let me just hold on a little bit. So I went to church. I came back. Eventually, I told my sister. But I was not sure. I wasn't sure of the testimony, honestly. No pains, no water, no death. And I was like, <laughs> You know that when you're given a brand new toy, God gave me a brand new novel. <laughs> this is not the one I used to have. This is actually different. I was super excited. I didn't used to be around. I'm always giving excuse of why you won't find me in church. But I'm like, God, my, don't, you will see me in church. Like, I'm in church. There's, <laughs> if it is not church related, please. You will always find me in church. For that single act, I've laid my life on the altar. Uh, I just want to say thank you so much, Pastor. Thank you for making Healing School available. Thank you so very much. I love you, Pastor. And thank you for answering the call of God. And maybe by now I would have still been with the navel infection and all of that thank you so much pastor we have the life of god which cannot be cut up Praise cannot be cut up Praise because church was not supposed to get sick ever church the message of the message to the church is that they have divine life praise the lord jesus said not mine but thine be done do you ask God that what you are doing, should you be doing it or not? Many don't have that consciousness. God wants you to live according to his will. Bible says those who are living, they should not live for themselves, but to him for, for, for who died for them and who has purchased them. Father, in the name of Jesus, I pray for children. I speak health, I speak healing in their bodies in the name of Jesus. I command that demon of darkness to leave them in the name of Jesus Christ of Nazareth. I command those unclean spirits to come out of them in the name of Jesus. There's something about his name. Oh my master.
my Savior, oh Jesus. കർത്താവെ അങ് എല്ലാത്തിലും വലിയവനാവും അങ് തേജസിന്റെ രാജാവായിരിക്കുന്നു അത്ഭുതരമായ ദൈവമായിരിക്കുന്നു മനോഹരമായ ദൈവം തന്നെയാവും അങ് മാത്രമാണ് ജ്ഞാനമുള്ള ദൈവം അങ് മാത്രം ആണ് വിശ്വസ്തനായ ദൈവം തലമുറ കഴിഞ്ഞ തലമുറയോളം അങ്ങ് മാത്രം ദൈവമാവും അവ അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിനായി അങ്ങയുടെ ദയക്കായി നന്ദി പറയുന്നു പരിശുദ്ധാത്മനാവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഞങ്ങളെ നയിക്കുന്ന ഓർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു വചനം ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതായി ഞങ്ങൾ അങ്ങക്ക് നന്ദി പറയുന്നു അങ്ങനെ വളരെ അധികം ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഓർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു ഇതിലും വലിയവനായ ദൈവമായതിനാൽ നന്ദി പറയുന്നു ഇതിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ നന്മകൾക്കായി നന്ദി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു പോണ്ടതായിരുന്നു നമ്മളുടെ കൈ ഞങ്ങളെ തിരുത്തി കൊണ്ടുവന്നു ഞങ്ങളുടെ അറ്റുപോയ സമയത്ത് അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷ തന്നു അത്ഭുതത്തിൻ്റെ വലിപ്പം ഞങ്ങളെങ്ങനെ വർണ്ണിക്കും കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒഴുകുന്നതിനായി നന്ദി പറയുന്നു മായ സമയം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് ഓർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു അങ്ങയുടെ ആത്മാവിനാൽ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നതിനായി നന്ദി പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ മനസ്സുകളും ഈ നിമിഷം തുറന്നിരിക്കുകയാണ് നിന്റെ വചനം കേൾക്കുവാണ് കർത്താവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെയാമേ 
പ്രാർത്ഥന സ്ത്രോത്രം ദയവായി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം ഈ മനോഹരമായ വേദിയിലേക്ക് കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ആഹ്ലാദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നാം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ചലിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ മാത്രമല്ല ചലനാത്മകത എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നാം ചിന്തിക്കുക ഉണ്ടായി ശക്തിയാണ് ആ ശക്തികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു ഒരു സ്ഥലം എ എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് നമ്മളെ നീക്കും ശക്തികളെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിച്ചു മാത്രമല്ല നാം പിന്നെയും സംസാരിച്ചത് ഈ ശക്തികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായാൽ നിശ്ചയമായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സ്ഥിരത ഉണ്ടാവും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അനേക ജീവിതം സ്ഥിരത ഉള്ളതല്ല അതിന് ഏറ്റക്കുറിച്ചല്ല കുറച്ചലുകൾ ഉണ്ട് ഒന്നുകിൽ മേലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ താഴോട്ട് ജീവിതം പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ അതിലൊരു സ്ഥിരത നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ഇന്ന് ചലനാത്മകതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചലിപ്പിക്കുന്ന ശക്തികളെ കുറിച്ച് അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അറിവില്ല അറിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അജ്ഞത കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നേറുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല എന്നല്ലേ ഏത് നിയമവും നിങ്ങൾക്ക് ആ നിയമത്തെ കുറിച്ച് അറിവുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെതായ പ്രവൃത്തി നടത്തും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ശക്തികൾ എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പത്തനായി നിങ്ങളുടെ കൈവശം ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളമുണ്ട് ആ വെള്ളവുമായി നിങ്ങൾ സ്ഥലത്തേക്കാണ് നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ കൈ അതിനെ ചുമന്ന് നിങ്ങൾ ആ ബക്കറ്റ് വെള്ളവുമായി നടന്നു കുറച്ച് ദൂരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കൈ അതിനെ താങ്ങുവാൻ കഴിയാതെ അത് അല്പം കൂടെ താണും എന്ത് ചെയ്യും കൈമാറും ഏത് കയ്യിലാണോ ചുമന്നത് അപ്പുറത്തെ കയ്യിലോട്ട് ആ ബക്കറ്റ് കൈമാറും അതിൽ ഒരു സ്ഥിരതയില്ല ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അത് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാതെ പോയി ശക്തി കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ശക്തി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതാണ് അനേകരുടെ ജീവിതം ഒന്നെങ്കിൽ ഇടത്തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വലത്തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നടുക്കൂട മറ്റ് വെള്ളവുമായി കയ്യിൽ ചുമന്ന് നടക്കുന്നതിന് തുല്യമാണത് ശക്തി പകരുമ്പോൾ അവർക്കത് പൊക്കിക്കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നു ശക്തി കുറയുമ്പോൾ ആ ബക്കറ്റ് താണ് പോകുന്നു ആ ഭാരം തൂക്കും ഉദാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുവാൻ അനേക ജോലി മാറ്റം പലതും ചെയ്യും വിജയകരമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അവരാലോചിച്ച് നടക്കുകയാണ് മുന്നേറണമെങ്കിൽ വിജയകരമായി മുന്നേറണമെങ്കിൽ ഒരു ശക്തി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇതിനുള്ള ബലം പകർന്നില്ലെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചുള്ള ഫലം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല അറിവ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും പുതിയ അറിവ് അപകടം വരുത്തും അപകടമാണ് അത് ഞാൻ എങ്ങനെ വിശദീകരിക്കും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പകുതി വൈദ്യൻ എന്ന ഒരു പദം അത് അപകടമാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ പകുതി വൈദ്യൻ അതുപോലെ തന്നെ പകുതി സത്യം അപകടം വരുത്തുന്നതാണ് അതിന് ഈ ഒരു വൈദ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പകുതി ജ്ഞാനമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നു വൈദ്യൻ വീട്ടിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ ഭക്ഷണം അടുക്കളയെ ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു മാതാവ് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു ഈ വൈദ്യൻ അറിയാതെ തൻ്റെ കൈ ചൂട് പാത്രത്തിന്മേൽ കൈ വളരെയധികം പൊള്ളിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് തൻ്റെ മാതാവ് ഉടനെ ആ പാത്രം എടുത്ത് ആ ചൂട് പാത്രം എടുത്ത് പച്ചവെള്ളത്തിലിട്ടു ഇത് ഈ മനുഷ്യൻ കണ്ടു മറ്റൊരു ഗ്രാമത്തിൽ പോയി ഇദ്ദേഹം ഒരു പകുതി വൈദ്യനായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ അടുക്കൽ മറ്റൊരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു പയ്യനെ ആരോ കൊണ്ടുവന്നു പിന്നെ വലിയ പനിയായിരുന്നു ചൂട് പനിയായിരുന്നു ഈ 
വൈദ്യൻ ഓർത്തു തൻ്റെ മാതാവ് അടുക്കളയിൽ ചെയ്ത കാര്യം ആ പാ ചൂട് പാത്രം വെള്ളത്തിൽ ഇടുന്ന കാര്യം ഓർത്തു ആ പയ്യന് അങ്ങ് ചെയ്തു ആ പയ്യൻ ക്ഷണന്ന് മിശ്രിതൽ മരിച്ചുപോയി ശക്തി നമുക്ക് തിരിച്ചറിയണം ലോകത്തിൻ്റെ രീതിയും ദൈവസഭയ്ക്കുള്ള രീതിയും രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നതല്ല എങ്ങനെയാണ് നയിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളറിയണം അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണം ഉള്ള ആളുകളൊന്നും ദശാംശം കൊടുക്കാറില്ല അവർക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്കോട് ആര് പറഞ്ഞു നിങ്ങളവരെ ചോദ്യം ചെയ്തോ വളർന്ന് വരുന്നു എന്ന് നിങ്ങളോട് ആര് പറയും അറിയാമോ അവരുടെ ജീവിതം ഭയത്തിലും ഭീതിയിലുമാണ് മുന്നോട്ട് നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഭയത്തിന് എന്തുണ്ട് ഭയത്തിന് വേദനയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഓരോ നിമിഷങ്ങളും അവരുടെ മേൽ സമ്മർദ്ദമുണ്ട് അവർക്ക് വേദനയുണ്ട് ആ ഭയത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഭയമില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് നിശ്ചയമായി ഭയമുണ്ട് എങ്ങനെ അവരുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം താരതമ്യപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രത്യാശ നിങ്ങളുടെ കൈവശമുണ്ട് അവർക്ക് പ്രത്യാശ ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുക എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അവർക്കതില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും ജീവനുണ്ട് ക്രിസ്തുവിൽ അവർക്ക് ജീവനില്ല മരണമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാം അവർ ദശാംശം അതൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല ലോകത്തിലെ ആൾക്കാർ അവരൊക്കെ സന്തോഷിച്ച് നടക്കും ഞാൻ പറയട്ടെ അത് കാഴ്ചയിൽ അങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും സന്തോഷിച്ചൊന്നും അല്ല ജീവിക്കുന്നത് ചോദിക്കുക ആണ് അവിശ്വാസികളായി ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വളരെ ബലപ്പെട്ട് മുന്നേറുന്നതിൻ്റെ കാരണം അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഉള്ള ദുർബല ജീവിതം എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായി അറിയാം ഇതിൽ ജീവിച്ച ജീവിതമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഒരു കാലത്ത് ക്രിസ്തു തന്നിരിക്കുന്ന അത്യന്ത ധനം ജീവൻ അത്യന്ത ധനം എന്തെന്ന് ഞങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നു എത്ര വിലയേറിയെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം വളരെ ഗൗരവത്തോടെ എടുക്കുന്നു ഞങ്ങൾ പറയുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം നിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കും അസൻ പറയുന്നു ഞങ്ങളെപ്പോലെ വിശ്വാസികൾ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം ഗൗരവത്തോടെ എടുക്കുന്നു കാലങ്ങളിൽ ജീവിച്ച ജീവിതം ഭയത്തിലും ഭീതിയിലുമായിരുന്നു അല്ലാതെ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തൊരു ജീവിതമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ ജീവിതവും ക്രിസ്തീവിലുള്ള ജീവിതവും തമ്മിൽ എങ്ങനെ താരതമ്യപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയും അവിശ്വാസിയും വിശ്വാസിയും തമ്മിൽ എന്താണ് സമമുള്ളത് മനുഷ്യൻ നാശത്തിനായി വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ജീവിതം നാശത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ശക്തികൾ ചലിക്കുന്നത് എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ശക്തികൾ ഇരിക്കുന്ന ബിരുദം എം ബി എ അതൊക്കെ അവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നുണ്ടോ മനുഷ്യൻ പറയുന്ന പണത്തിൻ്റെ ധനവും അവർ ലോൺ എടുത്ത് ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും നിൽക്കുന്ന വായ്പ തിരിച്ചടക്കാറില്ല എവിടെ നോക്കിയാലും ഇതൊക്കെ തന്നെ കഥകൾ കഥ ഇതുവരെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഭംഗിയായി പോകട്ടു എല്ലാവർക്കും ഈ ദുർബല കഥകളേ ഉള്ളൂ ഈ ആരേലും ചതിച്ച് പണമെടുത്തു ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കേൾക്കാനുള്ളൂ അംബാണിയും അഡാണിയും ഒക്കെ വലിയവരെന്ന് പറയുന്നവരൊക്കെയും ഇപ്പൊ എന്ത് വിലയുണ്ട് സുസാനാന ും അവർക്കൊരു ഭവനം ഉണ്ട് അവർ വാടക കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ലോക്ക്ഡൌണും അടച്ചുപൂട്ടലും ഒക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് വാടക കിട്ടിക്കൊണ്ട് അതായത് ഈ അടച്ചുപൂട്ടൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബാധയുടെ സമയത്ത് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് പഴയ വില കിട്ടുന്നില്ല വില താണു അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞു യഥാർത്ഥ വിലയല്ല അല്ല അതിന്മേൽ ഇടുന്നു എന്ന് മാത്രം അതൊരു വില അവരിട്ടു എന്ന് മാത്രം ചുറ്റുപാടുകൾ നോക്കി ഒരു ബില്യൺ എനിക്കുണ്ട് എന്ന് അവകാശപ്പെടും അത് കൂടാനുകൂടിയായിരിക്കാം പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ വിലയില്ല നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൻ്റെ വില ഈ സ്ഥലത്ത് ഒരു കോടി എന്ന് വിചാരിക്കാം കഴിയുമ്പോൾ ആ വില എന്തായാലും കാണത്തില്ലായിരിക്കാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വേറൊരു വീട് മേടിക്കുമ്പോൾ അതും ഇത്രയും വില തന്നെ കാണും 
നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലാഭമില്ല അതിൽ ഇതിൻ്റെ സ്ഥലം നിങ്ങൾക്ക് തെക്കേ മുംബൈയിലായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന പാൽഗർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തായിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും അതൊരു അതാണ് വില നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ലോകത്തിലെ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതമായിട്ട് നിങ്ങൾ താരതമ്യപ്പെടുത്തരുത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ പരിപാടി പണ്ടേ നിർത്തി മനുഷ്യരുടെ യാത്ര താഴോട്ടാണ് ഞാൻ എന്തിനാണ് അവരെ നോക്കുന്നത് എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നത് നശിച്ചു പോകുന്ന ലോകത്തിലുള്ളവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അയച്ചാൽ അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നു അവർക്ക് ശക്തി ഉണ്ടെന്നാണ് പിടിച്ചെടുക്കാൻ എല്ലാവിധ വൃത്തികെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മനുഷ്യർ ചെയ്യും ആത്മാവ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് യഥാർത്ഥ ശക്തി ലഭിച്ചു ദൈവം എന്നെ വിശുദ്ധനാക്കി ശക്തിയുള്ളവനാക്കി പറയാവോ ഞാൻ വിശുദ്ധനും ശക്തിയുള്ളവനും ലോകത്തിലുള്ള വൃത്തികെട്ട മനുഷ്യനല്ല ശക്തിയുള്ള ലോകത്തിൻ്റെ മനുഷ്യനല്ല ആ ലോകത്തിലെ മനുഷ്യർ വൃത്തികെട്ട മനുഷ്യരാണ് അവർക്ക് ശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കാം ാണ് താരതമ്യപ്പെടുത്തണം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അവരുടെ ശക്തി കൊണ്ടോ അവരുടെ ബലം കൊണ്ടോ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതല്ല ആധുനിക സാങ്കേതിക കഴിവുകൾ കൊണ്ടോ അവരുടെ സൈനിക ശക്തി കൊണ്ടോ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് വൈദ്യശാസ്ത്ര ശക്തി കൊണ്ടോ ഒക്കെയും ആയിക്കോട്ടെ എനിക്ക് ചെയ്യാവുന്ന അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് പറയാം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാവുന്ന ആ നിമിഷം അവർ സൗഖ്യമാവും വസ്ത്രം എല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതല്ല രാഷ്ട്രീയ ബലം കൊണ്ടോ ശക്തി കൊണ്ടോ അവർക്ക് ഈ കാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതല്ല ആരൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ശക്തി ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് അവരെ ഭയന്ന് ജീവിക്കണം യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളെ അറിയുന്നില്ല അവരെ പോലെ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ശക്തി ഇന്നതെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വ്യത്യസ്തനായി ചലിക്കുന്ന ശക്തികൾ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിലെ ഇദ്ദേഹത്തെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിലെ നടപ്പ് രണ്ട് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിലെ പ്രവൃത്തി മൂന്ന് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിലെ യുദ്ധം യുദ്ധം ഈ യുദ്ധം ലോകത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാക്കളെ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി നേടുക എന്നുള്ളത് നേതൃത്വത്തിൽ ഉള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ആളുകളെ ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചെടുക്കാൻ അതായത് ഈ അടച്ചുപൂട്ടൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബാധയുടെ സമയത്ത് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് പഴയ വില കിട്ടുന്നില്ല വില താണു അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞു യഥാർത്ഥ വിലയല്ല വില അതിന്മേൽ ഇടുന്നു എന്ന് മാത്രം സത്യമല്ലായിരുന്നു അതൊരു വില അവരിട്ടു എന്ന് മാത്രം ചുറ്റുപാടുകൾ നോക്കി ബില്യൻ എനിക്കുണ്ട് എന്ന് അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ അത് കൂടാനുകൂടിയായിരിക്കാം പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ വിലയില്ല നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൻ്റെ വില ഈ സ്ഥലത്ത് ഒരു കോടി എന്ന് വിചാരിക്കാം കഴിയുമ്പോൾ ആ വില എന്തായാലും കാണത്തില്ലായിരിക്കാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വേറൊരു വീട് മേടിക്കുമ്പോൾ അതും ഇത്രയും വില തന്നെ കാണും ഒരു ലാഭമില്ല അതിൽ ഇതിൻ്റെ സ്ഥലം നിങ്ങൾക്ക് തെക്കേ മുംബൈയിലായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന പാൽഗർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തായിരിക്കണം എന്ത് കിട്ടും അതൊരു അതാണ് വില നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ലോകത്തിലെ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതമായിട്ട് നിങ്ങൾ താരതമ്യപ്പെടുത്തരുത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ പരിപാടി പണ്ടേ നിർത്തി മനുഷ്യരുടെ യാത്ര താഴോട്ടാണ് ഞാൻ എന്തിനാണ് അവരെ നോക്കുന്നത് എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നത് നശിച്ചു പോകുന്ന ലോകത്തിലുള്ളവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അയച്ചാൽ അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നു അവർക്ക് ശക്തി ഉണ്ടെന്നാണ് പിടിച്ചെടുക്കാൻ എല്ലാവിധ വൃത്തികെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മനുഷ്യർ ചെയ്യും ആത്മാവ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് യഥാർത്ഥ ശക്തി ലഭിച്ചു ദൈവം എന്നെ വിശുദ്ധനാക്കി ശക്തിയുള്ളവനാക്കി പറയാവോ ഞാൻ വിശുദ്ധനും ശക്തിയുള്ളവനും ലോകത്തിലുള്ള വൃത്തികെട്ട മനുഷ്യനല്ല ശക്തിയുള്ള ലോകത്തിൻ്റെ മനുഷ്യനല്ല ആ ലോകത്തിലെ മനുഷ്യർ വൃത്തികെട്ട മനുഷ്യരാണ് അവർക്ക് ശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇത്തനാണ് ശക്തിയുള്ളവനാണ് ഞാൻ എന്തിന് എൻ്റെ ജീവിതം അവരുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തണം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അവരുടെ ശക്തി കൊണ്ടോ അവരുടെ ബലം കൊണ്ടോ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതല്ല ആധുനിക സാങ്കേതിക കഴിവുകൾ കൊണ്ടോ അവരുടെ സൈനിക ശക്തി കൊണ്ടോ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് വൈദ്യശാസ്ത്ര ശക്തി കൊണ്ടോ ഒക്കെയും ആയിക്കോട്ടെ 
എനിക്ക് ചെയ്യാവുന്ന അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് പറയാം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാവുന്ന ആ നിമിഷം അവർ സൗഖ്യമാവും വസ്ത്രമെല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതല്ല രാഷ്ട്രീയ ബലം കൊണ്ടോ ശക്തി കൊണ്ടോ അവർക്ക് ഈ കാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതല്ല ആരൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ശക്തി ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് അവരെ ഭയന്ന് ജീവിക്കണം യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളെ അറിയുന്നില്ല അതേപോലെ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ശക്തി ഇന്നതെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വ്യത്യസ്തനായി രോഗമുള്ള കൊച്ചിനെ അവർക്ക് സൗഖ്യമാക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല തലവേദന അവർക്ക് നേരെ ആക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല അതിന് അവരെ നോക്കി നട ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം പറയുക ശക്തികൾ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിലെ യുദ്ധം യുദ്ധം ഈ യുദ്ധം ലോകത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാക്കളെ ക്രിസ്ത്യന് വേണ്ടി നേടുക എന്നുള്ളത് നേതൃത്വത്തിൽ ഉള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ആളുകളെ അങ്ങോട്ട് വലിച്ചെടുക്കാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചേ മതിയാവൂ ആത്മാക്കളെ നേടുക എന്ന് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല വലിയ മർമ്മവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല വിദേശമാ രാജ്യമായ ഹവാർഡ് ബിരുദ മോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നുമുള്ള സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും ബിരുദം നേടിയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അല്ല ആത്മാക്കളെ നേടുവാൻ നിങ്ങൾ ഒരു എം ബി എ ബിരുദം നേടണമെന്നില്ല ആകെ ആവശ്യമുള്ളത് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഉള്ള ഭാഷാപരം നിങ്ങളുടെ നാവിൽ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആത്മാക്കളെ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയുവാനുള്ള താല്പര്യം ചു പോകുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭാരമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അന്യഭാഷ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആത്മാക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റുവാൻ കഴിയും അതേ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠനം നേടിയിട്ടുണ്ടോ എ ആണോ സി ആണോ ഇതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല ഇവിടെ എ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തി പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിൽ സി ക്ലാസ്സിലെ കഴിവില്ലാത്ത വ്യക്തി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ സി ക്ലാസ്സിലെ വ്യക്തിയുടെ ഫലം എ ക്ലാസ്സിനേക്കാൾ മെച്ചമാവും സീലാണോ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നതല്ല വിഷയം നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശക്തി പുറപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം ഹസൻ ഐസക്കിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റർ റെമഡിയെ കുറിച്ചോ അല്ല ഹസൻ ഐസക്ക് പ്രാർത്ഥന ിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആരെയും തനിക്ക് മാറ്റുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല രമഡിയ ധാരാളം പ്രാർത്ഥിച്ചാൾ എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകളെ ദൈവത്തിലേക്ക് അവർക്ക് തിരിയാൻ കഴിയും തിരിക്കാൻ കഴിയും തിയാണെന്ന് ആശ്രയിച്ചല്ല ഇരിക്കുന്ന ആർക്കാണോ ശക്തി ഉള്ളത് അവിടെയാണ് വിഷയങ്ങൾ ബലമുള്ളത് അവിടെ കാര്യങ്ങൾ ചലിക്കത്തുള്ളൂ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണത്തിൽ ഒരു ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ആറടി പൊക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ബക്കറ്റ് പൊക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയ രണ്ട് വയസ്സുള്ള കൊച്ചിന് അത് പൊക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ അവിടെ ആയിരിക്കും ശക്തി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതല്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വിഷയം എന്തോരം ശക്തി നിങ്ങൾക്ക് പുറപ്പെടുവിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് മാറ്റം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അന്യഭാഷയിൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി ഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക അന്യഭാഷയിൽ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുക മക്കൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യാന്ന് സാത്താന്റെ പിടിയിൽ നിന്നും ചിലർ നീ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകാം എളുപ്പമുള്ള കാര്യം അത്രേ ഉള്ളൂ അതിനെ ഒരു റോക്കറ്റ് ശാസ്ത്രമാക്കി നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് മാറ്റരുത് അങ്ങനെ ശാസ്ത്രമൊന്നും നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചില്ല എ സ്ക്വയറും ബി സ്ക്വയറും കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചില്ല എ ക്യൂബോ ബി ക്യൂബോ ഒന്നും കർത്താവ് സംസാരിച്ചില്ല അതോ നിങ്ങൾ നാസായിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി ഞാൻ നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടി അലൻ മസ്ക് ആകേണ്ട കാര്യമില്ല സിയിലോ ജിയിലോ നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ വാണിജ്യം പഠിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കലകൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു വിധി പക്ഷെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വലിയ ബലം പ്രയോഗിക്കുവാൻ കഴിയും യുദ്ധം ചെയ്യണം ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ ഒരു യുദ്ധമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ പട്ടണത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നിങ്ങളോട് എത്ര പണം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ജോലിയൊന്നും ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു ജോലിയൊന്നും എന്നെ അധികം അലട്ടിയില്ല വിഷമിപ്പിച്ചില്ല കാരണം എൻ്റെ പിന്നിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തി ഏതെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു പണം ആവശ്യമുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആത്മാക്കളെ നേടിയാൽ മതി പണം നിങ്ങളെ തേടി വരും പണം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ആത്മാക്കളെയൊക്കെ കർത്താവിന് വേണ്ടി നേടും ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ആരാധിക്കാം റാ കാമ്പാൻ ദുലോ കോസിം ബിലി
പക്ഷേ പ്രാർത്ഥന ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ നേരെയാക്കി സൗജന്യമായ അവർ എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്നു വീട്ടോടമസ്ഥ സിന്ധുരുമ്പോൾ നാം കുലുങ്ങാം പക്ഷേ നമ്മൾ ജയിക്കും ചില ആ ശക്തി എൻ്റെ പിന്നിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തി ഏതെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു വീണ് പോകുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ നിന്നിട്ടില്ല നിൽക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലാണെന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ആസം പറയും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ത്രോത്രം ഏലൂയ അതുകൊണ്ട് അടുത്ത് ഇരിക്കുന്ന ആളിനോട് പറയുക ശക്തി എന്ന് പറയുക ആയ ബലം പ്രയോഗിക്കുക ബലം പ്രയോഗിക്കുക നിങ്ങളുടെ പല ആൾക്കാരെയും നഷ്ടപ്പെടുത്താനൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓടി നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അയൽവാസിയുടെ കാര്യം എന്തായി നിങ്ങൾക്ക് സുവിശേഷം അവരെ അറിയിച്ചു ഒരു ഭാരമുണ്ടോ നിങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി കാര്യമായി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായി അവർ നിങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുവാൻ വരും താമസിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ സഭയിൽ വരും ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം മാത്രമല്ല അപരിചിതർ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിക്കുവാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസമുള്ളു ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ആത്മാക്കളെ നേടുന്നൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിശ്ചയമായി നിങ്ങളൊരു ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം ഹാലേ ലൂയ തിരുനാളിനോട് പറ യഥാർത്ഥ ബലം നിങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുക ശരിയായ ബലം പ്രയോഗിക്കുക ബലം പ്രയോഗിക്കുക എന്നേറ്റ് പറയുകത്രം ഹാലേ ലൂയ ഒപ്പമുണ്ടോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിലെ നടപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെയാണ് തുടങ്ങിയത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച വചനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാം ഒന്ന് തെസ്ലോണിക്ക് അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം അവസാന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു വിഷയവും നമുക്ക് അങ്ങ് എല്ലാം പഠിപ്പിച്ച് തീർക്കാവുന്നത് അല്ല ഇടയ്ക്ക് സമയം സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തിലേക്കൊക്കെ തിരിച്ചു വന്നെന്ന് വരാം പക്ഷെ അപ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ പുതിയ കാര്യങ്ങളും കൂടി ആയിരിക്കും പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം പ്രയോജനപ്പെടും ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാവുന്നതാണ് ഇതിനും കർത്താവിന് സ്തോത്രം കരയറ്റുക അതാവുന്നു ക്രിസ്തു യേശുവിൽ നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയാമോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തിനും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഇതാവുന്നല്ലോ ക്രിസ്തു യേശുവിൽ നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയുക എല്ലാത്തിലും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഇതാവുന്നല്ലോ ക്രിസ്തു യേശുവിൽ നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി ചേരാൻ വ്യത്യസ്തമായി ഞാൻ വായിക്കുന്ന എല്ലാത്തിനും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കരയറ്റുക ഇതാവുന്നു ക്രിസ്തു യേശുവിൽ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ വായിച്ചതും ഞാൻ വായിച്ചതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പം ഈ രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ ത്തിനും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കരയറ്റുകയും ഇതല്ലയോ ക്രിസ്തു യേശുവിൽ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി കുറിച്ച് മനസ്സിലായോ കുറിച്ച് അല്ല നിങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്നും പറഞ്ഞല്ല നിങ്ങൾ വായിക്കണം ഞാനെന്ന് പറയുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ആസനാണോ ഇല്ല നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി അകത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ദൈവം സഹായിച്ച് അത് സാധിക്കണം നടപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാധനയിലൂടെ ആയിരിക്കണം നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് യോനാൻ്റെ സുശിക്ഷം നാലാമധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കടന്നില്ല നമസ്കാരികൾ പിതാവിനെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുന്ന നാഴിക വന്നിരിക്കും നമസ്കരിക്കുന്നവരെ ഇങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കണമെന്ന് പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു സന്ദർഭം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ യേശു അല്പം ക്ഷീണിച്ച ഒരിടത്ത് വന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് യേശു കർത്താവ് വിശന്നു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു ആഹാരം കൊണ്ടുവരുവാൻ ആ സമയത്ത് ഒരു കിണറിൻ്റെ അരികെ കർത്താവ് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു കുടിച്ചാൽ കൊള്ളാം ചിന്തിച്ച് അവിടെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഈ സമരക്കാരത്തി അവിടെ വന്നത് അപ്പോൾ യേശു ചോദിച്ചു ആ വെള്ളം ചോദിച്ചു ആ സമരക്കാരത്തിയോട് ആ കഥ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആ ഭാഗം തന്നെ പത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സംസാരിക്കുന്ന കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിനക്ക് നാല് ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് എന്ന് 
വസ്തു പറഞ്ഞു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു നീ ഒരു പ്രവാചകനാണ് പിതാക്കന്മാർ ഈ മലയിൽ നമസ്കരിക്കുന്നു നമസ്കരിക്കേണ്ട സ്ഥലം യറൂസലേമിലാണെന്ന് നീ പറയുന്നു എന്ന് യേശുവിനോട് ഈ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു യേശുമായിട്ട് ഉള്ള സംഭാഷണത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ മറ്റൊരു കാര്യം ഒരു വിവാദപരമായ വിഷയം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ സ്ത്രീ ഒരു സമരക്കാരത്തി സ്ത്രീ ആയിരുന്നു എന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നത് വിദ്യാലയം ഇതൊക്കെ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ പിതാക്കന്മാർ ഈ മലയിൽ ആരാധിച്ചു എന്നാൽ നമസ്കരിക്കേണ്ട സ്ഥലം യറൂസലമിലാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നു എന്നവൾ പറഞ്ഞു നോക്കൂ ആ സ്ത്രീ ഒരു സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യേശു ഈ ചർച്ച മറ്റൊരു തിക്കിലേക്ക് പതുക്കെ നയിക്കുകയായിരുന്നു സ്ത്രീയെ സത്യനമസ്കാരികൾ പിതാവിനെ ആത്മാവിലും സത്യയും സത്യത്തിലും നയിക്കുന്ന നാഴികൾ നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു മനോഹരമായ വചനം യേശു പറയുകയാണ് ആ സ്ത്രീയോട് വിശ്വസിക്ക ആ നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു അതിലേക്ക് പോകാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല അവിടെ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് പറയുവാൻ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ആത്മാവ് എന്നെ ചില ചിന്തകൾ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഏതായാലും ഞാൻ മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ പോകുന്നില്ല യേശു പറയുന്നു സ്ത്രീയെ എന്നെ വിശ്വസിക്കുക പിതാവിനെ നമസ്കരിക്കുന്ന ഈ മലയിലുമല്ല യറുസ്ലേമിലുമല്ല ആ നാഴിക വന്നു ഇരിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചോ യേശു ഈ വിവാദമായ ഈ മല അല്ലെങ്കിൽ യറുസ്ലിം മല എന്ന വിഷയം ഈ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് കർത്താവ് അങ്ങ് എടുത്ത് കളയുകയാണ് ഈ മലയിൽ പക്ഷെ യേശു എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ മല എന്നുള്ള കാര്യം ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കളയുകയാണ് എന്താണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഇടമാണ് പ്രധാനം ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല എന്ന് യേശു അസ്ത്രീയെ നോക്കി പറയുകയാണ് ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ആരെ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു എന്ന് കർത്താവ് ആ സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു എഴുതിയിരിക്കുന്ന പദം എന്ത് വസ്തു എന്നുള്ളതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ തർജുമ ആ പരിഭാഷ വരേണ്ടത് ആരെയാണ് എന്നുള്ളത് വേണം അവിടെ കൃത്യമായി വരാൻ ആരാധിക്കുന്നത് അറിയാം ഞങ്ങൾ ആരെ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം ഭാഷയിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എന്തിനെ എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ വ്യക്തിയാണ് സൂചിപ്പിക്കേണ്ട വസ്തു അല്ല ആരെ ആണ് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വേണം പരിഭാഷ വരാൻ യഹൂദൻ അല്ലയോ എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞ് അവിടെ നിർത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വിഷയം ഏത് സ്ഥലം എന്നുള്ളത് യേശു കർത്താവ് അതിന് പ്രാധാന്യം ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ കാര്യം പറയുകയാണ് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആരെ ആരാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല പ്രധാന വിഷയം സ്ഥലമല്ല ആരെയാണ് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് അതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങൾ ആരെ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല ആരെ ആരാധിക്കുന്നു കാരണം രക്ഷ യഹൂദൻ അല്ലയോ എന്ന് കർത്താവോട് പറയുന്നു ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് പറയുന്നു എന്നാൽ ആ നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു സത്യനമസ്കാരികൾ പിതാവിനെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുന്ന നാഴിക വന്നും ഇരിക്കുന്നു വ്യക്തമായി അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല സ്ത്രീയെ നിങ്ങൾ ആരെ ആരാധിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമസ്കരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്കറിയാം ആരെയാണ് ആരെയാണ് ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന പിതാവിനെ എന്ന് യേശു വ്യക്തമായി അവിടെ പറയുന്നു പിതാവിനെ ബന്ധമുണ്ട് ബന്ധമുണ്ട് കൂട്ടായ്മയുണ്ട് പിതാവിനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് യേശു ആത്മാവിലും സത്യത്തിലുമാണ് പിതാവിനെ ആരാധിക്കുന്നത് പിതാവ് അങ്ങനെയുള്ളവരെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും പക്ഷേ ആ സ്ത്രീ അറിഞ്ഞില്ല അത് യേശു വ്യക്തമായി സംബന്ധിച്ചോളം സ്ഥലമാണ് പ്രധാനം പക്ഷെ യേശു സംബന്ധിച്ചോളം സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വിട്ട ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു വന്നു ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം അലോ മനസ്സിലായോ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു ഞാൻ ആരാധിക്കണമെന്ന് അനേകർക്ക് അറിയില്ല നിങ്ങളുടെ വിശുദ്ധ കാര്യങ്ങളെ ഉയർത്തി അവനെ സ്തുതിക്കുക നന്ദി പറയുക നാമത്തിൽ ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം ലോകത്തിൽ എവിടെ നിന്നും ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിച്ചിട്ടില്ല നല്ല അവസരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ജനിക്കുവാനുള്ള സുവർണ അവസരമാണ് രണ്ടാമതൊരു അവസരം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചെന്ന് വരില്ല 
നിങ്ങളുടെ സമീപത്ത് കടന്നു വന്ന വചനത്തെ വഹിക്കുക വേണ്ടത് എൻ്റെ പിന്നാലെ ഈ വചനം ഏറ്റുപറയുക വിശ്വസിച്ച് വാങ്ങേണ്ട ഏറ്റുപറയുക തന്നെ ചെയ്യുക പിതാവ് എന്നെ ശുഭിസിൽ വിശ്വസിക്കും അല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കും ഇതൊന്നു അവൻ കൂസ്മരണം ഏറ്റെടുത്തു എൻ്റെ പ്രാണനെ രക്ഷിപ്പാണ് മരണപാഷങ്ങൾ അഴിച്ച് ജീവനോട് അവന് മൂന്നാം ദിവസം മുഴുത്തൽ നൽകിച്ചു ഏറ്റവും ജീവിക്കുന്നു വാവുണ്ടേറ്റ് പറയുന്നു ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവം യേശു ക്രിസ്തു ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന് പുത്രനാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ ദൈവവും എൻ്റെ രക്ഷിതാവുമായിരിക്കും ഞാനിതാ വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ രക്ഷിച്ചതിനായി നന്ദി പറയുന്നു സത്താൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ എൻ്റെ ആത്മാവിലേക്ക് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു പിതാവെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമത്തം ക്രിസ്തുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ നിശ്ചയമായി അഭിനന്ദനങ്ങൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പങ്കാളിയായി മാറി ഞങ്ങളുടെ പേരുമെല്ലാം നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ കാണാവുന്ന ജീവിതം ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ അറിയാം വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടും അവയെ യേശു നാം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരുടെ ജീവിതം ക്രിസ്തു യേശു എന്ന് അവരിപ്പോൾ സമർപ്പിച്ച എല്ലാ വ്യക്തികളും എത്തിക്കുന്നു യേശു എന്ന നാമം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കട്ടെ ജീവിതത്തിൽ ദുശാസന യാതൊരു അവകാശവും ഇല്ല കൃപയാൽ ഞാൻ അവരെ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് അറിയിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ക്രിസ്തുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വഴി നടത്താൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഭാവിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ നയിക്കുവാൻ കഴിയും സ്ത്രോത്രം ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ വഴിപാടുകൾ ഒക്കെയും നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ആരാധന എന്നും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഒരു പ്രവചനം കൂടിയായി എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് ദൈവം ശരിയായി പറഞ്ഞു എന്നെങ്കിലും I know who I am Hallelujah I flourish every day Hallelujah Hallelujah ha! I know who I am Luxury and growth Significant attainment Persistent productivity Luxurian growth Aha! Hey! Hey! Significant attainment Persistent productivity This is my life This is my life For I'm planted in the house of the Lord Aha! This is my life This is my life For I'm planted in the house of the Lord Hallelujah I flourish every day Hallelujah Hallelujah I know who I am Hallelujah I flourish every day Hallelujah Hallelujah I know who I am It's my identity the Lord and I to me for I'm flourishing 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 all the way I'm planted by the stream my leaves are ever green for I'm flourishing 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 all the way It's my identity hallelujah the Lord anointed me hey hey for I'm flourishing 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 all the way I'm planted by the stream my leaves are ever green ha 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 I am flourishing 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 all the way I am flourishing 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 all the way We are flourishing 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 all the way Hallelujah We are flourishing every way Every area of our life we are flourishing Shout glory Glory 
പിതാവ് യേശു നാമത്തിൽ ഞങ്ങളങ്ങനെ ആരാധിക്കും ഞങ്ങൾ കർത്താവ് നിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങളുടെ വഴിപാടുകളെ കൊണ്ട് നാർപ്പിക്കും അളവനുസരിച്ച് ഞങ്ങളൊരു വലിയ വർധനവിൽ അളവ് ലഭിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ഗുണന ഈ വഴിപാടുകളും ദശാംശം കൊണ്ട് മേൽ ഇറങ്ങട്ടെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമയും ദൈവത്തിന് അറിയിപ്പുകളുണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ഈ അറിയിപ്പുകൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക അതിലുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ തുടങ്ങുകയാണ് അതിന് ഓർത്ത് നമുക്കൊന്ന് കരങ്ങളടിക്കാം ദൈവത്തിന് ചിന്തിച്ചു നിങ്ങൾ ഒരു നേതൃത്വത്തിൽ വരേണ്ട വ്യക്തി അല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ വരണം യുദ്ധം വഹിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ പ്രവചനം നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും നാം ഇപ്പോൾ തന്നെ അന്ത്യകാലത്ത് ആയിക്കഴിഞ്ഞു ആളുകളോട് പറയും നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ എത്തുന്നത് യേശു ചെയ്ത ഒറ്റ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് സ്വർഗത്തിൽ പ്രതിഫലം കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തതിൽ സ്വർഗത്തിൽ പ്രതിഫലമുള്ളൂ അറിവില്ലാത്ത വ്യക്തിയെപ്പോലെ നിങ്ങൾ നിൽക്കരുത് തലയിലൊന്നും ഇല്ല എന്നർത്ഥം എങ്ങനെയും സ്വർഗത്തിൽ പോവുക എന്നുള്ളത് എന്നാൽ ആ സ്വർഗം മാറിപ്പോവാൻ പോവുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പുതിയ സ്വർഗവും പുതിയ ഭൂമി വരും താഴ്ചയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പുതിയ സ്വർഗവും പുതിയ ഭൂമിയും ഉണ്ടാവും ഒന്നുകൂടി വർഷങ്ങൾ കർത്താവുമായി ജീവിക്കേണ്ടതാണ് അതൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നല്ല പരിശീലനം ഇപ്പം ലഭിച്ചതിലെ കാര്യമുള്ളൂ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതിൽ നിങ്ങൾ ചേരുക അംഗവും ഒരു നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കണം ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോ അംഗവും കാര്യമായി യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കണം ആഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഈ ശുശ്രൂഷ ഈ പരിശീലനത്തിൽ നിങ്ങൾ പേര് ചേർത്ത് പങ്കാളിയായാലേ മതിയാവൂ ുള്ള സഭയിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാവുന്നതല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ ആ പരിശീലന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ചേരുക അവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആഴമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു അത്രമാത്രം ഒരു സാധാരണ രീതിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിച്ചു പോവാം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പല വിഷയങ്ങൾക്കൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് വലിയ മറുപടിയൊന്നും കിട്ടുകയില്ല ചിന്തിക്കും എന്തുകൊണ്ട് തൻ്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ പോകുന്നു മാറ്റമൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് ആ ശുശ്രൂഷയിൽ നേതൃത്വ ശിശു പിന്നെ പദ്ധതി അയ്യായിരത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളുക മഹത്വം ഓരോ സഭയിലെ അംഗവും നേതൃത്വത്തിൽ പങ്കു ചേർന്ന വ്യക്തിയും ഒരു പദ്ധതി അയ്യായിരത്തിൻ്റെ പങ്കാളിയാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആയിത്തീർന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കറിയാം അതങ്ങനെ ആവും അയ്യായിരത്തിൻ്റെ ഒരു പങ്കാളിയാണ് ഓരോ ഓരോ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വ്യക്തിയുമാണ് ഈ പദ്ധതി അയ്യായിരം എല്ലാ മാസവും അയ്യായിരം രൂപ നിങ്ങൾ അയച്ചാൽ മതി ഈ സഭയ്ക്ക് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു തുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോരാടുക യുദ്ധകൾ എങ്കിൽ സാധിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുക വേണ്ടി ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്തു പിന്നെ ഞാൻ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് എണ്ണത്തിനെ പിടിച്ചു ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇത്രയും നേടിയെടുത്തത് യുദ്ധം ചെയ്ത് മുന്നേറിയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് മനുഷ്യ ഞാൻ അങ്ങനെ നിൽക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തൃപ്തി വരില്ല ഞാൻ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും തീരുമാനം യുദ്ധം ചെയ്തു അയ്യായിരം പ്രാർത്ഥന പങ്കാളി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം പ്രാർത്ഥിക്കും ഞങ്ങളോടൊപ്പം അതിൽ പങ്കുകൊള്ളുക പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ശത്രുവായ സാത്താൻ ഭയം നേരിക്കും അറിയാം നിങ്ങൾ കൈവിട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോടൊപ്പം പകൽ ചെക്ക് സന്ധ്യ അംഗവും ഓരോ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വ്യക്തിയും ആത്മാക്കളെ നേടുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കണം ഒരു ആത്മാവിനെ ഒരാഴ്ച നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി നേടുക സഭയിൽ കൊണ്ടുവരിക നിലനിർത്തുക അത് സാധ്യമാണ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങളിവിടെ എത്തില്ലായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഒരു അംഗമായിരുന്ന ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചു ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എനിക്ക് ദൈവത്തിന് സ്വത്ത് അനേകരുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പലരും ഉണ്ട് മാവിനുവേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്ത് രണ്ടാമത്തെ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തു അങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്ത് ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കാളിയാകുക ഏഴര മണിക്ക് ചേരാവുന്നതാണ് ശേഷം മുപ്പത്താറ് ഓൺലൈൻ സഭകൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം പല ഭാഷകളിലാണ് ഈ ശുശ്രൂഷ നടക്കുന്നത് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രായപൂർത്തികളുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് സഭകൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭാഷകളിലാണ് ദയവ് ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക
ഭംഗിയായി ക്രമീകരിച്ച് പൂർത്തീകരിക്കും നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുമായി അത് പങ്കുവെക്കുക വലിയ കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്തു കാണും ഇതോടൊപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി അയക്കുകയും ചെയ്യും പുത്രം ഹാലലുയ മധ്യാഴ്ചയിലെ ശുശൂഷ പ്രധാനമാണ് ഇതിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഭാഷകളിലുള്ള ഉണ്ട് ഇത് അതിലും നിങ്ങൾ പങ്ക് കൊള്ളുക സ്വത്രം ഹാലലൂയ വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുക നമ്മുടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റേക്കാം സ്തോത്രം അർപ്പിക്കേണ്ട സമയമാണിത് ഇത്തരായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന അറിവിനായി അവന് സ്തോത്രം പറയുക അവന് നന്ദി പറയുക ശുനാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് നന്ദി പറയുന്നു അങ്ങയുടെ വചനം ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചതിനായി നന്ദി പറയുന്നു ഓരോ ദിവസത്തിൽ ഞങ്ങളത് ഉപയോഗിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു തീർണം എന്ന് നീ ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചോട്ട് നന്ദി പറയുന്നു എന്നാമത്തിൽ തന്നെ ആ മെയ് കരുണയും എൻ്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെ എന്നെ പിന്നെ കാലം ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിൽ വസിക്കുകയും ചെയ്യും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും സ്നേഹവും മധുരമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും കൂട്ടായ്മയും കാവലും നാം എല്ലാവരും ഉളിപ്പുകളിൽ നീക്കം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആ മെയ് ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവവചനം പ്രാവർത്തികമാക്കും പ്രാവർത്തികം subscribe to our channel hit the bell icon like comment and share thank you and god bless you